Partidul Interesul Flamand este creditat cu 23,5% din voturi în Flandra, regiunea de nord a Belgiei vorbitoare de limbă neerlandeză, mult mai bogată și mai populată decât Valonia, zona francofonă de sud a țării. Obiectivul partidului în viitoarele alegeri regionale este clar, independența Flandrei. Flanders is the demographic, the political, the financial and the economical powerhouse of Belgium. The problem is we only have 50% of the political power and there is a financial transfer from the right-wing region of Flanders to the left-wing region of Wallonia, where they speak French, which is close to France. And we are fed up with paying their bills. Succesul partidului vine pe fondul ascensiunii extremismului și populismului în Europa, din cauza nemulțumirilor legate de migrația ilegală. Există însă și alte motive specifice. Many Flemish consider that they are being held back by Wallonia, the southern part of the country, and that they would do better if they were independent. That's the same phenomenon as we've seen with Brexit, for example. Strategia formațiunii constă în colaborarea post-electorală cu Partidul Conservator Noua Alianță Flamandă. Împreună pot obține majoritatea în Parlamentul Regional. Cu toate acestea, oamenii simpli nu par să susțină scenariul. I actually feel like a real Belgian, so our country is already quite small, so it would be a pity to uh, split it up. I think it's not okay because yeah, Belgium is already a small country. I don't want to be much smaller. So I think that it would not be a good thing. I would prefer to just say Belgium as it now is. According to Flams Belang, the new Flemish country will remain a member of NATO and the European Union as a successor state of Belgium. But they also want to reform the EU into an organization for economic cooperation among sovereign countries without any further integration. Vincenzo Genovese, Euronews, Mechelen, Flanders.